ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಂವಹನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯದ್ದು ಹಾಗೇನು ಇವತ್ತು ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ನೋಕ್ರೇಕ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ಪನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಘಾಲಯ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಂತೂ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪನ್ನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಕ್ರೇಕ್ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಡಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಹದಿನೆಂಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಂಶವಾಹಿ ಸಂಕೇತವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾರತ ಸೇ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಗಳ ತಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಂಶವಾಹಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಗೋಧಿಯ ಒಂದು ವಂಶವಾಹಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮೊಹಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಮೂರು ಜಿಗಿತ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜಕಾರ್ತಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ತ್ರೀ ಜಿಗಿತ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾರು ಬಹಳ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಅರ್ಪೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೆಯೇ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಕಾಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾಗರ ಒಪ್ಪಂದದ ತಾಲೀಮಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡಾರ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಈ ಕಾಕಾಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳ ನೌಕೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯು ಈ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ
ಐವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಮಗ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಉನ್ನತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಯಾಚಿನ್ನಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಸೊ ಯಾವುದು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಸ್ರೋ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಹೋಗೋಣ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಾಯಿತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸೊ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದ ಹೊಸ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು ಅತುಲ್ ಕಪೂರ್ ವಿನಯ್ ಡಿ ಕೆ ಜಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಜಯ್ ಮಿತ್ರಾ ಸೊ ಯಾರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಜಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚೈನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಐಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿತರಿತ ಲೆಡ್ಜರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಜೀವಿತ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತ್ತ ನಿಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರ ಸಂವಹನ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೆಯೇ ಅರವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆಚರಿಸಿತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಸೊ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮರಣ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಾರತೀಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಧಿವಶರಾದರು ಅವರ ಹೆಸರೇನು ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಎಂ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಓಕೆ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜಕಾರ್ತ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗಳಿಸಿತು ಕಂಚು ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾರತದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶವು ಸೋಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಲ್ಟ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅರವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಅದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಧಿಕ ಆಕಾರದ ಮೂಲವಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಮಾರಿಷಸ್ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಶಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಡವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಹೀಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಶಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಡವಳಿಯೊಂದ
ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನನನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ರಾಜ ಜಯಸಿಂಹನು ಬಯಸಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುರಂದರಗಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಗ್ರತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಏಳನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತನಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವೆರಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಂಗಡಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಟ್ಕರಿ ರಭ ಬಿಲ್ ಗಡ್ಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇಘಾಲಯ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈ ಕಟ್ಕರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಭಾನು ಕೂಡ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಇದು ಈ ಪಂಗಡ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಡ್ಡಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಗಡಗಳು ಒಂದೆರಡು ಪಂಗಡಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿಯೋಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ನೇರ ಕೃತ್ಯ ಕರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಟನರ್ ರನ್ನು ಭಾರತದ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಘಟನೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೌಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಭಾರತರ ಭಾರತದ ವೈಸ್ರಾಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸೊ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಬಂದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚೆನ್ನೈ ಟಿಟಿಕೋರಿಯನ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಪಾರದೀಪ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಬಂದರುಗಳು ಈ ಮೇಲಿನ ಬಂದರುಗಳ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದೆಡೆಗಿನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಾನುಗತಿ ಏನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದೆಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಸ್ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದೆಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಉತ್ತರದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಾರದೀಪ್ ಸೊ ಪಾರದೀಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಟಿಕೋರಿಯನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಡಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಇಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಳುವಳಿಯು ಜನರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೋಜಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ
ಪುನರ್ರಚನೆಯ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಭಾಷಾಧಾರಿತವಾದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಂತಹ ಯಾವುವು ಬಹಳ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಸೊ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಂಥವು ಭಾಷಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ದ್ರವದ ಒತ್ತಡವು ದ್ರವದ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಬಿಲೋಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾದ ಒತ್ತಡವು ಧಾರಕದ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆ ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವು ಅದು ಧಾರಕದ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಅದು ಅವಲಂಬಿಸಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರ ಸರಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಾದಂತಹ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವಂಥರನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಅಂತರು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ ಸುರೇಶ್ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫರ್ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಚಲಿಸ್ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿನ ಉಪನಾಮ ಇದೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎರಡರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ನೈಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಬೇಪಲ್ ಎಲೆಯ ಭೂಮಿ ಸಾವಿರ ಸರೋವರಗಳ ಭೂಮಿ ಚಿನ್ನದ ತುಪ್ಪಳದ ಭೂಮಿ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾಡನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಕೋದಾದರೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಅಂತಂದರೆ ನೈಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಸೊ ಈ ನೈಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಮೇಪಲ್ ಎಲೆಯ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ಸರೋವರಗಳ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ತುಪ್ಪಳದ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇಪಲ್ ಎಲೆಯ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್
ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯು ಎನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮಹಾ ಮನ್ಹಾಟನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಯು ಎನ್ ವು ಯು ಎನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಸಭೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಈ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಅದರ ಪುನರ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಬೇಕು ಬಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿದವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬತ್ತನೇದು ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಮೌರ್ಯ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯ ಕೆತ್ತನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಶಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ಆತನಿಗೆ ಬಿರುದಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇದು ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ದಿಯು ಮತ್ತು ದಮನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಪುದುಚೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂಬೈ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವು ಯಾವ್ಯಾವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದಿಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿಯು ಮತ್ತು ದಮನ್ ಸೊ ದಿಯು ದಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ಹತ್ರ ಆಗೋದವು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೆಯೇ ಪುದುಚೇರಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವು ಜಡತ್ಯಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರೆ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸೊ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಜಡತ್ಯಾಜ ಎಂಬ ಕರೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರದ ಹಣಕ್ಕೆ ಉದ
ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಗರವು ಬಿಜಾಪುರದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಗೋದಾವರಿ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮರಾಠವಾಡ ದೇಶ ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಡುವಣ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸಂಕೇತಗಳ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಸರಿ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೊಘಲರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಅಹೋಮ್ ಮನೆತನದವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ವು ಸೊ ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಬಾಬರ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೊ ಯಾರು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿಯನ್ನ ಅಂತ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ದೌಲತ್ ಖಾನ್ ಲೋದಿ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಸ್ರೋದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಗಗನ ಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ದೇಶ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಂದು ಭಾರತದ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾರವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಯಾರು ಭಾರತದ ನಲವತ್ತ ಆರನೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀ ನರಂಜನ್ ಗೊಗೋಯ್ ಹಾಗೆಯೇ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವರುಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ರಝಿಯಾ ಬಲ್ಬನ್ ಇಲ್ತಮಿಷ್ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ತಮಿಷ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ರಝಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ ಬರ್ತಾಳೆ ನಂತರ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಅನಂತರ ಬಲ್ಬನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಶೇಖಿ ಬೇಕ್ಬರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಬಿರುದು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಬಹದ್ದುರ್ ಶಾ ಮೊದಲನೇ ಬಹದ್ದುರ್ ಶಾನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿರುದು ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಒಂದೇ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರತೆ ಖಾತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬಹುತೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಸುಂಕ ತೆರಿಗೆಗಳು 
ಸೊ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ವಿಧಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಇದರ ಒಂದು ಆಶಯ ವಿಷಯವೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ಪೇಪರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದೇ ಇದರ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಶ್ರೀ ಬಿಬೇಕ ದೆಬ್ರಾಯ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಮಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಿರುವಳಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಕಿತ್ತಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ